Привет, это школа Good Habits. Смотри, перед началом видоса я тебе посоветую перевести субтитры на автоматический перевод. Вот так это делается. Если ты не очень хорошо понимаешь английский, то, конечно, ставь автоматический перевод и... Так ты будешь понимать, о чем говорит Брайан. Ну а если ты все же знаешь английский, то, конечно, русские субтитры тебе не нужны. Потому что мы в нашей школе Good Habits рекомендуем смотреть тебе сериалы и кино без русских субтитров. Только английские субтитры. Но все же можешь поставить русские субтитры. И, как видишь, их удобно менять, ставить на экране где угодно. Так что давай. Удачного просмотра. Hey guys, I'm Brian from the US, living in Russia. Короче, я нашел это видео, uh, это чувак из России, приехал в Америке. Что-то там ему не нравится, он жаловает на видео. Я буду сейчас посмотреть, слышать и комментировать. I've never watched this video before, I haven't watched it yet, but I'm gonna start watching it now, and I'm gonna, like, you know, tell you what I think about this as I'm watching it. Первый минус. Большинство людей здесь, как роботы, живут по инструкции, отсутствует почти любая гибкость в делах. Иногда это доходит до абсурда. Тут на дорогах почти никогда не перестраиваются и едут в своей полосе до победного. Да, для процветания государства и соблюдения закона такое поведение просто идеально. Никакие попытки договориться у вас точно не пройдут. Okay, so it looks like he's complaining that people always just, you know, are like robots, do what they're supposed to do, they never break the rules, but like, is that not a sign of a very well-functioning society? You know, it's like, do you want to live in a country that everything's broken, so you have to, you know, just violate rules all the time? Or would you rather live in a country where everything's going well, it's very sunny, nice weather, everything's absolutely beautiful where he's filming? So if I, you know, If I was living in a place like that, I would follow the rules. I would do, you know, what everybody's doing because it's obviously working. Like, what, what's this guy complaining about? Но вот на бытовом, на человеческом уровне, когда тебя в лоб не хотят слышать и повторяют одинаковые фразы, как по инструкции, это очень бесит. And another thing is like I kind of feel that out here that you know Russians they always do the same thing. You know, they always like they always react to things the same way. They always react to me the same way, for example. You know what I mean? So like part of that is just living in another culture and you're just seeing their culture and your culture looks the same you know you go anywhere in the world and you're gonna say oh they're robots because they react to things the same way they feel the same way about things you know that's that's what the word culture means that's called culture he's complaining about the culture being different than the culture he grew up and that's literally what this is из-за этого у наших людей чувствуется какая-то душа а вот за американцами на первый взгляд нет короче как я сказал душа Везде по-разному. В России есть русская душа, в Америке есть американская душа. Для меня американская душа чувствуется более настоящей и живым, чем типа русская душа. Но, наверное, это потому, что я не русский. Цены в магазинах без налогов. Именно к этому я долго привыкал. В магазинах, кафе, ресторанах, даже автосалонах. Все цены указаны без этого налога. Купили себе на неделю продукты на 150 долларов. На кассе платите на 15 долларов дороже. Honestly, I'm so used to what he's saying. Like, I haven't even noticed if it's different in Russia. But, like, here's the thing, though. Like, I've commented before on videos. Like, the customer service culture is way better in the US. So here's the thing. If you're buying stuff, and when you're buying it, when you're paying for it, you decide there's something you don't like, or you decided that that the price isn't as cheap as you thought it was, just don't buy it. Just tell the guy, oh, actually, I don't want this. If you don't like it, don't pay for it. What's the problem? Независимость от мнения окружающих. Здесь это доходит до абсурда. Помимо того, что люди в большинстве своем на улицах ходят очень неухоженные, часто можно встретить молодых людей в кроссовках или кедрах с дырками, из которых будут торчать их пальцы. Сюда же можно отнести обилие людей с очень большим лишним весом. Но из-за того, что здесь в обществе это не порицается, они спокойно ходят в обтягивающей одежде, чтобы, кажется, подчеркнуть, что им настолько For one thing, he's talking about like all the fat people and stuff. Like, okay, I get it. Like, I agree with that. Like, I'm, I myself was in the fitness and stuff in the U.S. So, like, we get it. You know, we have a lifestyle that allows people to like get fat and just live their lives and be like overweight and unhealthy and stuff. Like, I get it. Like, that's bad. Like, and we we know this and like we don't want this. Thing about the way people's dressed, uh, we just don't care. Девушки, в Америке действительно начинаешь понимать, почему многие иностранцы хотят взять себе в жены девушку из России, Украины или Беларуси. Здесь наши девушки сразу выделяются, потому что американки в большинстве своем вообще за собой не следят. I'm just gonna so that this I I can't argue with. Like I agree with this. You know what I'm saying? So it's pretty funny. But yeah, again, uh, American women are more into the feminism thing, and so. Uh, 
a lot of them like they don't they're not trying so hard to impress a man and so you know russian women try much harder you know and slavic women try much harder to dress up you know keep their weight down all this stuff so so they project a better image they project a better image and and maybe like they are just you know nicer people to be around следующий минус лицемерие американцев Наверняка вы уже не раз слышали, что американцы очень отзывчивые, всегда улыбаются, спрашивают, как у вас дела и пытаются помочь. Это верно, но только отчасти. На самом деле за улыбками и вопросами ничего не стоит. Это просто обычная вежливость. Okay, hey, so he's saying like we all smile and stuff and you know we're nice to you up front, but we're fake behind your back. So first of all, like I said, we have much better customer service culture. For us, if you don't smile, you are an asshole. Period. Like smiling is is common courtesy, like he said. So you smile not to even say that you're happy you smile to say like I want to be nice to you I want to communicate with you I'm open to communication дружба среди американцев совсем не такая как у нас здесь все больше знакомые по работе по колледжу по школе а не настоящие друзья в нашем понимании конечно здесь есть исключения но я говорю только о своих общих впечатлениях I was talking about this thing about how friends you know are not real how they are in the US and I think his problem is the word friend because in Russian you have like drug and you have znakomi right and or maybe some other words too so yeah, it doesn't mean my, if you just say my friend, it basically means like a person that I know that maybe I hung out with one time. That's it. We native speakers of English, like we understand this. So like if we want to be specific, we'll say uh, my close friends. We'll say my best friend. Like we'll specify how serious the friend is. If if that if that difference is important. So if you just say friend, it's like it's not homie. That's what it is. Вечное недовольство разных слоев населения. Я видел, как живут наши люди в российских регионах, и после этого, конечно, поражаешься, когда слышишь в Америке недовольство от тех или иных людей. Здесь постоянно, в СМИ или на улицах, во время многочисленных митингов, которые происходят постоянно, можно услышать протесты женщин, геев, черных, ученых и вообще любого слоя населения о том, как их притесняют, как им не дают развиваться, как их не слышат и так далее. All right, so this thing about all these protests, like I agree with this. This is one problem with the states that I actually like not having here. Although honestly, it's kind of uh... Kind of have to wonder what's better because here you can't like protest at all if it's if it's something that the government doesn't like. So it's kind of hard to say what's worse, to be honest. But like, yeah, it, it's annoying. It's very annoying. Зажрались. Если бы местные геи, черные женщины, да кто угодно знали, как живут люди у нас и в других странах, они бы точно так не ныли. Человек быстро привыкает к хорошему и требует все больше. Yeah, I agree with that. So yeah, you know, I feel like a lot of these groups are complaining in in the states. They don't really have that much reason to be complaining. Although that's another topic. But yeah, I agree with this part. Поэтому здесь и легализуют однополые браки. Белым людям запрещено говорить плохо о черных, но не наоборот. Я прошу заметить. И в каждой пожарной команде обязательно теперь должна быть хотя бы одна женщина. The feminism. Thing, you know, the LGBT thing, the uh, Black Lives Matter thing. Like, I'm not a fan of this stuff. It's very annoying. It's very hypocritical because the thing is, if you're white, like you said, you can't say anything bad about black people. That that's definitely true. Like, you're so scared, you know, you can't say anything bad. But if you're black, you can say bad stuff about white people, and it's not a problem. So yeah, that that's that's an issue. Like, I don't like that. So this is like the first thing that he's talking about that I definitely agree with. В Америке полностью отсутствует какая никакая собственная кухня. Бургеры, картофель фри и стейки. Вот, собственно, и все. Вся остальная еда – это кухни народов мира, которые здесь проживают. Помимо этого, тут в ресторанах огромные порции. Вся еда какая-то слишком большая и вкусная, как будто всюду подмешивают усилители вкуса. Complaint since I've been in Russia is is everything just tastes so bad. You know what I'm saying? It's like like grechka and like pasta with no sauce. Like come on, and like I don't know, just this nasty like meat slabs and stuff. And it's like just compared to American food, it yeah it tastes bad and like there's way less variety and like. I don't think it's any more healthy out here. It's probably less healthy because in America, it's much easier to find really healthy food. Like we have organic and like the standards for calling food organic is very high actually. You you have to go through these rigorous inspections to prove that you have absolutely no chemicals, absolutely no like artificial anything. Other times you can just go and get all this junk food and no matter what you get, healthy food or junk food, it both tastes better than Russian food, okay? The thing is like you can get whatever you want. There's so much variety. So so you can live much healthier in, than in Russia, you know, or you can live less healthy. It's your decision. The, you can choose what you want to eat. Бомжи в крупных городах. 
Да, это реальная проблема, и она очень сильно бросается в глаза, особенно по сравнению с Россией. Здесь бомжей очень много. Следующий минус на очереди. Чаевые. В ресторане в счет чаевые не включают, но обязательно приносят вам три рекомендуемых размера чаевых. 15, 20 и 25 процентов. Если меньше, то это будет считаться очень мало. Конечно, вам вряд ли кто-то что-то скажет, но официанту точно не понравится. Если вы вообще не оставите чаевые, то бывают случаи, когда к вам может подойти официант или менеджер ресторана и будет спрашивать, а что не так, что вам не понравилось. В итоге здесь как и с налогами. Если хотите сойти за вежливого человека, то будьте готовы на счет 100 долларов добавить 25 долларов чаевых, чтобы не обидеть официанта. Tips are very expected. A lot of these people make almost no money per hour. Like I, when I was living there, I even heard making maybe two dollars an hour. Imagine that. And the minimum wage was maybe like nine, ten, eleven dollars an hour. They're making two dollars an hour as an exception to the law because it's so expected. They're gonna make so much money from tips that that their employer can pay them almost nothing. Ну и заключительный минус цены на медицину и жилье. Также известный факт, что в Америке медицина очень дорогая и без страховки здесь очень тяжело. Обычный вызов скорой помощи обойдется вам в полторы тысячи долларов. Прием у врача, который только направит вас на анализы или к другим врачам, в 200-300 долларов. УЗИ может стоить 500 долларов. Роды могут обойтись в цену до 40 тысяч долларов. А серьезные операции буквально в сотни тысяч долларов. To the way we have uh, the medical system. The medical treatment you get is much better from what I've seen, much better and of course much nicer because I've had to go to like polyclinicas and stuff like that, you know, I've, I've seen the medical system in Russia and I've still had to pay money, you know, I have to pay money for, for some of this stuff because the insurance here doesn't cover a lot of stuff with the people. I, I'd say about 50% of the time. Uh, the nurses are so, well the nurses and doctors are so rude, like about 50% of the time from what I've seen. Some of them, I mean, it's just like unbelievable. I've had such bad experiences like the The rudest, most unbearable, most disgusting people I've ever met in my entire life are Russian uh, medical staff and government staff. Just absolutely unbearable people. I would rather die than have to go to the hospital and be treated by these people. It's that bad. Минимальная стоимость адекватной двухкомнатной квартиры обойдется вам минимум в две тысячи долларов. Yeah, he's complaining about the price of the apartments. This totally depends on the area you're living. Just take a look at this video. Take a look at this background. This dude is living in an incredible place. It's like straight out of Hollywood, right? Where he's living. This is amazing. Of course you're gonna pay two thousand dollars or more. I would expect to pay more to live where this guy is living. If you live where I was living, it's like maybe a thousand bucks. It just depends on where you're living. You can find very cheap places, very expensive places, just like in Moscow. You know, same thing. You live in the center of Moscow, you pay outrageous, as they say in Russian, Kosmichiski Dingi just to live, you know, just to pay rent. Uh you live a little bit outside, you pay much less. So same thing. I don't see any difference. На этом все, друзья. Да, к вышесказанным минусам еще можно добавить неметрическую систему и фаренгейты вместо Цельсия, всякие футы, фиты, унции, паунды и так далее. Но к этому, по-моему, быстро привыкаешь и забываешь. А вот все остальное действительно серьезные минусы Америки, как кажется мне. Most of these are actually just culture differences, as I explained. You know, one of the big one of the big conclusions here is that he didn't like it in his country. He came to this country, and now he finds different things about this country that he's complaining about. But it's just different 
into a different environment and you know you just have to find ways of dealing with it find the best place to live for you but you know most of what he's complaining about i don't think is serious because as i was explaining uh there's there's easy ways around most of this stuff uh so guys if you're trying to improve your english uh i hope that while you were watching this video you paused and tried to repeat some of the things i was saying we've talked about how that's a very effective method yes leave we had teach you which is why english очень хороший способ метод это слышать что я говорю по английски ставить на pause на stop и повторить что я сказал и попытайся просто слышаться как мне я говорю как я много слышать много повторить это очень эффективный метод я очень рекомендую поэтому да рекомендую что на на это же видео ты это попробуешь all right this has been brian at good habits make sure you click the link down below subscribe hope you enjoyed it and i'll see you next time